en ese sentido, que las personas tengan claridad de no ejercer ninguna conducta que esté tipificada como delito en esta ley. Nosotros creemos que es importante también la actuación que tengan todos los venezolanos, la actuación en el sentido de denunciar, de no hacer compras nerviosas, porque también eso genera la escasez de los productos. Yo creo que este es un trabajo no solamente de las autoridades, sino también de toda la población. Y el llamado es a la población a que, bueno, a conocer esta ley, para que conozcan sus derechos, para que puedan denunciar los hechos irregulares, los hechos delictivos que estén ocurriendo en el país, pero también para no ser víctimas ni, se, ni ser imputados por un delito de los previstos en esta ley orgánica. Eh, me acompaña tanto la ministra Andreina Tarazón como el ministro de, de Transporte Acuático, Acuático y Aéreo, Eber García Plaza, el mayor general Mota y el director general de Actuación Procesal. Todos hemos trabajado desde hace más de una semana para diseñar este taller que en el día de hoy se dicta y que los funcionarios que están siendo preparados se van a convertir en multiplicadores porque este taller va a ser replicado en todo el territorio nacional. Yo creo que esto es parte del trabajo que a nosotros nos corresponde y estamos seguros de que el país va a sentir satisfacción porque sus instituciones lo están acompañando en un tema tan sensible y delicado como es el derecho a la alimentación, al acceso a los bienes y servicios en todo el país. Quedo a disposición de ustedes para que formulen las preguntas que a bien tengan hacer. Buenos días, fiscal. Buenos días, superintendente, ministros. Eh, usted decía ya adentro que existen 15 tipos de acciones penales que se están... Este, tomando en cuenta en esta nueva ley orgánica. Quisiera que, por favor, si se pudiera profundizar un poco cuáles son y cuáles son esas tres novedosas y de qué manera pues este, las personas entonces eh, estarían sometiéndose bajo, bajo estas acciones legales producto de una, una guerra económica. También anunciaba y también hacía énfasis en la importancia de la participación del pueblo organizado, del poder popular. ¿Cómo garantizar que las personas en cada estado, en cada parroquia, municipio, en cada sector pueda eh, realizar su denuncia y garantizar que los fiscales de la superintendencia del Ministerio Público estén pues, de la mano con ellos para garantizar eh, que no se realice ningún tipo de, de, este tipo de este tipo de delitos, los 15 delitos que usted ha tipificado? Te voy a responder primero la segunda pregunta. Una de las cosas que ha distinguido este Estado, hablo del Estado de que nació hace 15 años, que por cierto, hace dos días celebrábamos los 15 años del nacimiento de ese nuevo Estado. Ha sido la comunicación del pueblo con las autoridades, con las instituciones, con quienes representan las instituciones. Aquí no es extraño en este país ver a cualquier ciudadano en la calle hablando con un ministro, hablando con el propio presidente de la República, hablando con la fiscal, hablando con las autoridades. Si lo más fácil que hay en este país es comunicarse con las autoridades, con las instituciones. Además, hay una... En, respecto al Ministerio Público, hay fiscalías superiores en todos los estados, unidades de atención a la víctima, líneas telefónicas 0800 FISCA 00, dispuestos para atender a las víctimas, para atender a las personas que quieran denunciar. Y la, la ministra Andreina Tarazón también creó una línea... 0800 sabotaje, 0800 reclamo. A disposición de todo el pueblo venezolano, a disposición de todo el país, para que hagan sus denuncias, sus reclamos, sus inquietudes, sus dudas, las informaciones que requieran. En el caso del Ministerio Público, el 0800 fisca 00, Simplemente si quieren una información, si tienen dudas sobre algún problema, pueden llamar a ese teléfono y gustosamente le estaremos dando información.